말 거는 게 힘들어 이제 그냥 어릴 때 뭔가 클럽을 가든 그냥 뭐 길에서 뭐 마음에 드는 여자들한테 말을 걸든 항상 그 다음 상황을 상상을 하거든 첫 경험이 되게 중요해 첫 경험 처음에 딱 말을 걸어서 뭔가 잘 풀려서 어 이거 별거 아닌데? 이런 생각이 들면 은그 다음도 되게 쉬운데 처음에 약간 엄청 무한을 겪는다던가 이렇게 뭔가 팽당하면 은그 다음부터는 이게 머리에 트라우마가 생긴다고 실례합니다 혹시 인터뷰 좀 도와주실 수 있을까요? 유튜브 콘텐츠인데 집 구경하는 콘텐츠예요 그래서 두분중 누구라도 관계가 없는데 술 많이 먹었고 술 많이 먹었어요 네네 수영장 네. 아까 홍대 쪽에 있다가 너무 사람들이 바쁘게 움직여가지고 연남동에 오면 좀 여유가 있는 분들이 있지 않을까 인터뷰 좀 도와주실 수 있으실까요? 감사합니다. 괜찮으세요? 네. 네 가족들이랑 같이 살아서 아 가족들 여기도 네 알겠습니다 <웃음> 힘드실까요? 집은 힘들까요? <웃음> 알겠습니다 저기 실례합니다 혹시 인터뷰 좀 부탁드려도 될까요? 네 할게요 네. 안녕 서울이라는 컨텐츠를 준비하고 있고 마루의 삶이라는 채널로 네. 이제 업로드가 아, 될 거고 아저 누군지 저 알아요 아 저희가 집을 소개를 해주시면 은 네. 어떻게 사시는지를 같이 보고 네. 있는 그대로 담는 네. 형식이라고 아, 생각하시면 네. 되거든요 네. 오늘입니다 <웃음> 오늘이에요? <웃음> 네, 네. 제 친구랑 이제 거의 같이 이제 거기서 살다 아, 하면서 네. 거기가 이제 혼자 사는 집이어서 네, 네, 네. 저는 거기를 갈까 네. 하는 게아 근데 저는 조금 거리가 있는데 괜찮은 가요 지난번에 음... 김포까지 갔습니다 저 일산입니다 아 일산이요? 네, 연락처를 알려주시면 네 그러면은 제가 금방 다시 전화를 드릴게요 네 좋은 시간 되세요 네. 네 가시죠 이렇게 가면 될까요? 네 어디 옆에 안녕하세요. 저는 26살의 김연강입니다. 저좀 특이하죠? 연희동에서 태어났고요. 그래도 이, 그래서 이름도 연강이에요. 그 동네를 진짜 좋아해요. 저한테는 약간 아늑한 장소고 그때 초등학교 그때까지 있었고 그러고 나서 일산으로 독일에서 미술을 전공한 학생입니다. 현재 직업은 식당에서 일하고 있고 그리고 요리를 음식 마케터라고 있어요. 마케터. 제가 유튜브에 영상을 두 개를 올렸어요. 다른 요리사분들보다는 나이가 조금 어리고 이러니까 기업 측에서 젊은 요리사를 찾고 있었던 거예요 그러다 마케팅적인 측면으로 도움이 되겠다고 생각을 하셨나 봐요 기업이랑 계약을 하게 됐어요 대기업인 신제품이 나오면 은 제가 그거를 얘기를 하고 홍보하는 그런 일을 하고 있어요 음식 조합 있죠? 그런 거를 제가 개발하고 어떤 조합이 괜찮은지 생산하고 약간 이런 일하고 있습니다 저는 디자인을 전공을 했어요 어릴 때 컴퓨터로 그림을 그려서 이걸 팔게 됐는데 우연한 계기로 중학교 1, 2학년 때였던 것 같아요 어. 그런 일들을 하다가 미술을 하게 됐습니다 그래서 더 많은 거를 배워보고 싶어서 독일로 가게 됐고요 저는 졸업은 안 했고요 이제 3학년입니다 코로나 상황도 있고 이런 바람에 한국에 이렇게 머무르고 있는 거예요 근데 또잘 맞는 일들이 많이 찾아지는 바람에 고등학교 때부터 요리를 엄청 좋아해서 독일에서도 있을 때도 무조건 늘 시장에 갔거든요 시장에서 식재료를 하나씩 맛보면서 뭔가 그런 게 뭔가 너무 행복하더라고요 진짜 이런 이렇게 맛보면서 이런 걸 느낄 수 있다는 게 너무 좋은 거예요 진짜로 그러니까 음식을 그만큼 사랑했어요 그래서 사실 이것도 내가 너무 사랑하는 일이기 때문에 그래서 지금 열심히 정말 이 문화를 사랑해서 영향을 끼치고 싶었거든요 진짜로 되게 유명한 지금 백종원이라든지 최현석 셰프라든지 그런 사람들이 있잖아요 그 사람들이 물러나면 은 누군가가 그 자리를 차지할 텐데 그거를 내가 해보고 싶다라는 생각을 했던 것 같아요 안돼. 아. 들어. 실례하겠습니다. 어서 오세요. 네. 추한 곳이지만. 구에 옷걸이는 이게 들어오시면 바로 이제 거는 건가요? 용... 원래 집에 있던 건데 버리기 좀 아깝고 해가지고 옷걸이인데 옷은 전혀 뭐 걸려 있지는 않은 상태 신발장도 저, 전혀 사용되고 있지 않아요 <웃음> 신발장이 있지만 신발장이 수납 공간이 꽤 많은 애도 전혀 전혀 사용을 하지 않습니다 조형적인 의미가 있다고 제가 생각하면 될까요? 제가 확인할 때는 저 파란 슬리퍼는 한 짝밖에 없는 상태니까 <웃음> 어, 한짝 잃어버린 거야 어떤 슬리퍼를 한쪽만 잃어버리는 일이 잘 없을 거라고 생각합니다 타시나요? 핸딩 기술이야 네, 타죠, 타죠. 아, 옷걸이와 신발장은 안 쓰지만 스크린트 보드는 <웃음> 네, 그 누구, 누구시죠? 누구 아, 제가? 좀 소개를 부탁드립니다 이름은 정목 이름이고요 26살이고요 이제 영상을 전공하고 있어요 대학생활 하면서 유튜브도 하고 이것저것 
많이 하고 있고 자랑하고 싶은 게 하나 있는데 네 보여주세요 이거 화성의 땅을 토지를 제가 샀는데 <웃음> 제가 이걸 아직까지 아무한테도 아, 알려주지 않았는데 네 화성이 저는 한 100평 정도 구매하고 있어요 100평 정도? 네, 3만 5천 원 3만 5천 원에 100평을 구매하셨다고요? 네, 네. 달이랑 화성 중에 고민을 했는데 일단 달에는 산소도 없고 일론 머스크가 화성으로 인구를 이주를 시킬 수 있는 가능성이 있다 미래형 인간으로 살아야 되면서 이런 거안 하는 거는 과거에 머물러 있는 거잖아요 아 이거 화성이 그려져 있네 아, 근데 이게 실제로 법적 효력이 있는 문서니 화성의 식재료가 또 되게 많을 거 아니에요 네 그냥. 아니 그건 잘 모르겠지만 화성의 식재료가 많을까 공기는 있어요 카페에서 네. 이러고 있어요 카페베네에서 아, 화성 네. 이야기 하다가 카페베네가 갑자기 급, 급친근하게 느껴지네요 갑자기 근데 이제 저는 미래를 본다 아, 그런 좀 차이점이 있죠 작은 집안에 굉장히 다양한 <웃음> 용어가 있, 있는 거 같아요 <웃음> 영상을 정말 그냥 돈을 벌려 하고 기술을 배우는 게 아니라 창작이나 감정을 표출하는 데 네. 시간을 좀 많이 투자하는 타입인데 카페에 있던 전자레인지예요. 좀 오래됐으니까 새 걸로 바꿀 테니까 가져가라. 많이 챙겨 주시는. 네, 여기 보시면 이제 그. 카페는 <웃음> 카페. 이제 매장에서 사. 아 네. 모으겠습니다. 뭐, 제가 요리 유튜버잖아요. 그래서 소스는 다 가지고 있습니다. 어... 이제. 그냥 가스레인지 같아 보이진 않는데요. 이건 이제 오븐. 아. 확실히 오븐이 있으면 좀 요리의 폭이 좀 넓어진다고 저희가 봐도 될까요? 그런가요? 저는 오븐 안 써요. <웃음> 아 그렇군요. 죄송. 아 여기는 아까 만든 그 된장찌개인데 네. 좀 특별한 방법으로 만들었더니 네. 약간 순둥찌개가 됐어요. 근데 맛은 기가 어, 한번 한입 드실래요? 방방 방 끓이건데. 아 네. 네. 아, 촬영 끝나고 <웃음> 야심차게 기대하고 있는 바로 냉장고. 아하. 춘장이 있네요. 찜닭할 때 색깔도 낼게요. 아 이런 걸 보면 확실히 좀 요리를 좀 깊이 있게 하시는 네. 느낌이 프랑크 소시지. 소시지를 좋아하시나 봐요. 이게 없으면 밥을 먹어. 아 그래요? <웃음> 아 아까 메로나 초목 안 버리고 왔네 돼지 뺨 부분인데 돼지 뺨이요? 네. 이런 것도 식재료로 사용하시는 건가요? 파스타 그 관찰레 아, 이 친구 아슬아슬해 보이는데 언제 해동해서 언제가 먹어도 되니까 <웃음> 네 맞추시면 되겠습니다 그냥 저희 소박한데 그래도 깨끗해요 이렇게 이렇게 화장실 입고요 이거 좀 미치고 세상이 없어요 화장실 정말 평범해서 초등학교 일기장 이런 거 같은데 오늘은 어린이날이다 그래서 난 아침에 축구를 하러 한내 초등학교에 갔다. 어린이날 특별한 건 없었군요. 집에서 공부만 했다. 오늘은 최악의 어린이날이었다. <웃음> <웃음> 다음 어린이날은 어떻게 최악일까 상상이 간다. <웃음> 잠시만요. 이거 <웃음> 이거 혹시 아시나요? 이게 예, 설명을 좀 해주세요. 아, 도지... 이게 그 네. 도지코인이라고. 예, 예, 그 저기 시바경이. 네. 네. 도지코인에 돈을 넣어서 좀 오늘 좀 벌었어요. 아, 오늘, 오늘 성적이 어떻게 되나요? 오늘 13만 원 벌었습니다. 와 대박. 아 잠깐만요 지금 떨어졌는데요? 잠시만요. 진짜로? 아 이거 아까까지 이게 13만 원 13만 원인데 지금 떨어졌는데요? 다섯 살때 이때가 막 초등학교 1학년 때. 네. 그리고 중학교 1학년 때. 중학교 1학년 때 머리가 좀 과감하네요. 아 고등학교 2학년, 고등학교 3학년, 20살, 25살. 마지막은 영정 사진이겠죠. <웃음> 무슨 그런 말씀? 저는 요즘에 느끼고 있는 게 네. 수명이 얼마 안 남았다. 그래, 진짜 맞아. 진짜로. 진짜로. 얘도 제주도. 아, 같아. 이거 이거 좀 놀라 있는데 이거. 아, 아니다, 아니, 저분 아니야. 아니, 제가 제주도로 가서 여자친구 사귀었는데 네. 헤어져가지고. 근데, 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 아, 근데 저분 아니에요. 괜찮아. 아, 진짜로 네. 누구야 저거? 밥밥 아. 밥 언제 먹었는데? 아, 뭐. 아, 아. 진짜로? 지금까지 안 먹었어? 네. 제육볶음 해드릴까요? 제육볶음. 아. 혹시 차 가져오셨나요? 아니 아니 안 가져왔어. 목경이는 술 별로 안 좋아하는데 제가 술을 대줘. 요리는 너무 쉬워요. 진짜 그냥 요리 별거 없어요. 오일 싹 둘러지. 열 살짝 올라온다. 싶을 때 다진 마늘 살짝 한 스푼. 통 마늘 한세 개. 양파 넣어주고 고추장 이런 거 살짝 들어가줘요. 살면서 가장 힘들었던 시기가 언제냐 하면은 탈모 왔을 때. 네. 왜냐면 그때가 22살 때거든요. 한두 달 안에 일어난 사건이거든요. 갑자기 하루 아침에 
길을 가다가 쳐다보는 것처럼 느껴지고 그렇게 굉장히 부정적인 시간을 보내다가 다시 자라게 된 계기가 뭐냐면은 진짜 딱 깨달은 것 같아요 아 모든 걸 내려놓자 그냥 빡빡이로 살자 뭐 이왕 이렇게 됐는데 뭐 어쩌겠어 병원도 다녀보고 이것저것 다 해봤는데 다안 되더라고 받아들이는 거지 정말 그냥 있는 그대로 받아들이고 아 머리 그냥 빡빡이로 살자 머리 발가락으로 1mm로 다 밀었어요 머리를 감으면 이렇게 하면 머리가 수십 개가 떨어진단 말이에요 그것도 스트레스 와 진짜 아침에 자고 일어나서 베개를 보면 은 머리카락이 막 수북히 쌓이는 그것도 스트레스고 그냥 차라리 내 인생에서 머리를 없애자 그냥 빡빡이로 살자 진짜 그냥 내려 그런 거면 진짜 근데 거짓말처럼 그러니까 새 머리가 올라와요. 손, 애기들 보면 솜털 이렇게 잖아요 네네. 그렇게 약간 보들보들하게 솜털이 잖아요 <웃음> <웃음> 그러면서 거기서 얻었던 교훈이 제 인생에서 진짜 엄청 크거든요. 약간 그 이후에 어떤 힘든 일이 닥쳐도 이런 시절도 겪어봤는데 음. 내가 이거 하나 못 견디겠어? 라든지 어. 아니면 막 갑질도 당해보고 아, 막 욕도 먹어보고 해도 예전 같았으면 아저 저 새끼 씨, 왜 나한테 왜 그러지? 그랬는데 이걸 겪고 난 후에는 약간 어떻게 되냐면은 저 사람은 저렇게 생각하는구나 어 그럴 수 있지 음. 그때의 고통에 비하면 어, 뭐 이건 어, 아무것도, 아무것도 아니니까 아무것도 아니다 그리고 이제 더 나아가서 약간 제가 저 자신을 받아들인 것처럼 타인도 계속 제가 받아들이려고 노력을 하는 거죠 정말 독일은 순수하게 학문을 좋아하는 사람들이 많이 모이는 곳이거든요 저 집도 하나도 안 가고 가서 도착해서 문 두드렸어요 혹시 잘때 있는지 저집 없이도 한 3개월 정도 지낸 적이 있거든요 진짜로 제가 저는 수석으로 입학을 했거든요 그러니까 아... 거기에 학교에 이제 전 세계 사람들이 다 지원을 하거든요 그러니까 천명 넘게 지원하는데 저는 그 중에서 그래도 진짜 1등의 성적으로 입학을 했거든요 되게 자신감을 가져보려고 노력하면서 하고 자신감 있게 말하는 성격이어서 네. 근데 사람들은 그걸 보고 어, 저 친구는 상처가 없구나 저 친구는 좀 겸손하지 못하구나 저도 고민이 나름대로 많은데 남들은 제가 걱정이 되게 많이 없는 줄 아는 경우가 진짜 많더라고요 옛날에는 그렇게 고민이 아니었는데 요즘에는 특히 고민인 것 같아요 제가 자신감 있게 하는 게 오히려 남들한테 안 좋게 비춰지는 경우가 있더라고요 할머니가 네. 그 돌아가실 때 네. 저한테 유언으로 하신 말이 있어요 진짜 이제 돌아가시기 직전에 말하기 힘드셨을 때 저한테 한마디를 하셨거든요 열심히 해 라고 한마디를 하셨어요 그때부터 뭔가 제가 뭘할때 이런 뭔가 불타오르는 게 확실히 있었던 것 같아요 지금까지 자신감 있게 살았는데 그 중에 내가 말한 것 중에 몇 가지는 허세도 있어요 솔직히 네. 섞여 있는 것도 있어요 네. 근데 내가 그거를 진짜로 바꾸고 싶다 그러니까 네. 제가 어떤 말을 하잖아요 네. 그러면 그 말이 가짜가 아니게 하고 싶다 나는 진짜로 내가 그만큼 책임을 지겠다 그런 생각이 생긴 것 같아요 그 연령대에 저는 그런 확고함을 가질 수 있었는지가 현실 도피적으로 좀 살았던 것 같기도 하고 어떤 일을 하면은 내가 제일 잘하고 싶은 그런 좀 욕심이 솔직히 있었어요 사실 제가 많이 해보니까 남들보다 제가 못하는 일들도 많고 이런 일들도 많고 이렇더라고요 저는 고등학교 때부터 공부 안 하고 놀고 이렇게 하더라도 뭔가 이제 일과가 끝나면은 제가 좋아하는 거에 늘 몰두했던 것 같아요 밤에 집에서 그림을 그린다든지 아니면은 고등학교 때도 요리 많이 했거든요 네. 집에서 요리를 혼자 한다든지 그런 식으로 고등학교 때부터 친구들이랑 노는 건 따로지만 그걸 끝나고 내가 좋아하는 거에 몰두하자 나는 그거를 정말 사랑하고 싶었어요 제가 하는 일 저는 그렇게 살아왔어요 어쨌든 저는 미술이라든지 요리라든지 두 가지를 전공하고 있는 사람이잖아요 사실 주변에서 진짜 많이 물어봐요 뭐가 더 좋냐 뭐가 더 너가 잘할 수 있냐 사실 근데 저는 다 이어져, 이어져 있다고 생각하거든요 제가 미술을 잘하면 요리 실력도 늘고요 요리를 잘하면 은 미술 실력도 늘어요 뭘 하든 간에 내가 몰입해서 진심으로 하면 은 된다는 약간 그런 생각이 있어요 고등학교 때 이런 시험 같은 거 보잖아요 학교 네. 시험 같은 80점에서 90점으로 올리기 싫었어요 그러니까 저는 예를 들어서 점수를 올리는 게 목표가 아니라 뭔가 좀 내가 사회 탐구를 하면은 사회 이런 과목에서 시험을 잘 보는 게 아니라 그냥 나는 그런 점수 말고 이 문화에 대해서 좀더 알고 싶은데 내가 7등인데 6등 해야지 이런 생각이 아니라 내가 오늘 요리를 이렇게 했으면은 어? 식용유 쓰던 거 참기름으로 바꿔보면 어때? 이런 식으로 뭔가 문화적으로 바꿔보고 싶어요 내가 정말 좋아하냐 안 좋아하냐 그런 게 저는 훨씬 더 중요한 것 같거든요 저는 진짜 늘 그런 생각이었던 것 같아요 학교도 다른데 우연히 그냥 같이 놀다가 알게 됐는데 군대를 가야 돼서 신체 검사를 받잖아 신체 검사하는 데서 딱 만나는 거예요 옷 가는 타이실에서 네. 근데 거기가 의정부거든요 제가 그래서 부대찌개를 먹었죠 그 다음에도 계속 막 반년에 한 번씩은 꼭 만났어 꼭 만났어 근데 그럴 때마다 대화를 하잖아요 이제 생각이 되게 비슷한 거예요 그래서 이러면 우리 같이 뭔가 프로젝트를 하는 게 좋겠다 
그럼 서로의 재능을 살리는 게 맞잖아요 재밌어요 일단은 돈은 뭐 전혀 아직 안 되지만 고민이 많아요 이거 그러니까 어. 요리 영상을 찍을 때 네. 누구나 할수 있는 요리를 할지 아니면 조금 어렵더라도 맛있는 요리를 할지 아직도 네. 저희는 같이 하면서 서로 뭐잘 알긴 하면서도 잘 몰라요 내가 이 사람을 다 안다고 생각하면 안 되지 저희는 그러니까 다른 점도 있고 비슷한 점도 있어요 근데 저희는 닮은 점 때문에 물론 같이 하게 된 것도 맞고 사실은 그게 원동력인 것 같아 내 생각에는 그리고 어떻게 똑같을 수 있나 나는 내일 또뭘 배울 거 저희가 생각하는 2021년의 네. 트렌드는 아 진짜 옷잘 입는 거 중요하죠 네. 진짜 머리 스타일 멋있게 네. 하는 거 중요해요 솔직히 저희도 미용실 잘안 가거든요 진짜 <웃음> 근데 제가 생각하는 요즘 진짜 트렌드는 진정성이죠 아 진짜로 진짜로 진정성이에요 진짜로 오늘 인터뷰 정말 수고 많이 하셨습니다 아, 감사합니다 네. 안녕 <웃음> 아 <목소리도>